Dieser Beitrag wird Ihnen präsentiert von Green Ice, Ihrem Partner für synthetische Eisbahnen im Sport- und Freizeitbereich. Ökologisch und funktional. Mehr Informationen unter greenice.biz. Ja, guten Abend. Ich glaube, die 5 gegen 3 Situation, wie Sie schon gesagt haben, war natürlich eine wichtige Sache für uns. Ich glaube, es war auch ein Wegweisen, glaube ich, im Spiel, dass wir da unbeschoren rausgekommen sind mit einem super Einsatz von den, von den drei Unterzahlspielern. Und der Justin war da, wenn er, wenn er zur, zur Stelle sein musste. Das ist eine, eine, eine super Sache für uns. Und dann, glaube ich, war das Spiel ja, ziemlich ausgeglichen für eine Zeit. Und auf einmal wurde es ganz offen. Ich glaube, auf beiden Seiten eine 3 gegen 1 Chance. Erst gegen uns und die dann der Moritz Müller, wo er den Schläger drin hatte und dann in die andere Richtung, in die wir dann das erste Tor geschossen haben. Ich glaube, danach haben wir immer wieder zum richtigen Moment unsere Tore gemacht und es war so ein Spiel, wo, wo, du, ja, wo du halt mit der Führung spielst und dann spielt es sich ein bisschen leichter natürlich. Und Krefeld ist immer wieder angerannt, hat auch immer wieder gute Momente gehabt. Wir hatten auch ein paar Mal die Scheibe für längere Zeit in unserem Drittel. Aber ähm, ja, wir haben dann gut verteidigt, Justin hat gut gehalten und äh, wenn daraus kein Kapital dann geschlagen wird, dann äh, dreht sich das Spiel halt äh, so, wie es sich gedreht hat. Vielleicht ein bisschen zu hoch ausgefallen, aber wir freuen uns natürlich über die drei Punkte und äh, ähm, das Frieden kommt so oft vor, dass du einen Shutout hast, jetzt schießt ein paar Tore. Also nicht viel zu meckern als Trainer. Ähm, und äh, bei uns geht es weiter. Ja, vielen Dank dafür, danke. Um, Clark. Tough, tough situation after a game like this. Um, I mean, there's a lot of, you, you just saw it in front of the dressing room as well, and there was a lot of commotion there. Fans are not happy. Um, but the game from the beginning, it looked really good from the first first uh, minutes. What what happened afterwards? What's missing the team to really play this style of game for 60 minutes? Well, I thought, obviously, we had a five on three uh, real early. Um, we had some chances, we didn't score. Um, you know, that probably would have changed, uh, obviously would have changed the first period, and, but uh, then we have a really good chance, we got a three on one, uh, our D jump makes it a four on one, and uh, we turn the puck over, they go down three on one and score, so, you know, not scoring on the five on three, turning the puck over on a three on one slash four on one, and then, uh, you know, later on in the second period, uh, we turn the puck over again in the neutral zone, And they go down and score, it was two nothing. So coming into the second period, you know, we, we uh, you know, if we can just manage the puck, if we shoot on a three on one or a four on one that we have, we can't turn it over. And, uh, you know, those two goals are on us. Uh, you know, maybe it's a zero zero game or one nothing if we score on a five on three. So totally different game going into the second period. But uh, once again, then, uh, you know, I'm sure Quapo would like to have one or two of those back. Um, but uh, overall, I think our execution uh, was not there tonight. Uh, we didn't play well at all. Turned way too many bucks over in the neutral zone. And coming out of deep on coverage, you know, it's hard to keep defending and defending and defending. You get that puck, you got to make a play. Um, you know, the communication and talk. So it wasn't a good game for us overall. Yeah. Hello, Clark. Uh, the analysis is not a good game from us at the end. Ähm, natürlich die 5 gegen 3 Situation am Anfang hätte man besser ausspielen können, dann hätte man das Spiel in seiner Hand gehabt. Ähm, auf der einen Seite macht man das 3 gegen 1 nicht rein, auf der anderen Seite kommt der Konter und man macht das 3 gegen 1 auf Kölner Seite rein. Ähm, und ja, wie gesagt, Nikita mit Sicherheit ein, zwei Tore, die er zurückhaben wollen würde. Ähm, aber alles in allem ist halt dann wirklich, äh, was wir auch vorher schon im Vorfeld des Spiels gesagt haben, ein, ein Kleinigkeiten, die dann schief gehen und sich aufhäufen und dann am Ende äh, nicht weitergehen. Um, yeah, you have some uh, time to regenerate now until uh, Tuesday. I think that's the next game against Mannheim. Um, hopefully the Schimanski situation isn't as bad as, uh, as it looks or, or we hope he's, he's back. Um, how important do you think it would be to get Schimmy and hit that full line up for, for, for Mannheim now? Well, it's, it's very important, but you know, we're down to three lines and it's, it's tough, it's tough on the guys. It's, it's you know, the North-South League and, and it's, it's some really good plays and the tempo's fast. So, um, you know, it's uh, obviously it's not an excuse, but uh, you know, when you're playing three lines, you got to manage the puck, you can't turn the puck over and, and uh, you know, shift management. 
then all of a sudden, you know, you pinned in the zone, and, and then the, those guys that had a long shift, they're coming back, they gotta, they gotta come back and play another shift, and, and the compound, so the problem gets compounded, and, and uh, you know, it, it, it's hard. You know, we got some older guys out there that are playing a lot of minutes, some of our young guys um, are playing uh, too many minutes, so, um, you know, it's a combination of a lot of different things, but, uh, you know, obviously the injuries are hurting us right now, there's some, you know, some key players out of the lineup. Uh, Lauren Brown, Fergie, now Jimmy. And, you know, but uh, hey, life goes on. We're going to find a way to manage the clock and, 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 and try to win some hockey games. It's not an excuse. It's a part of the game when you have injuries. And, uh, you know, right now, uh, we, we have our share of it. Also auch die Verletzung natürlich keine Ausrede. Es ist natürlich jetzt ärgerlich, dass man den Chemie heute auch noch verloren hat mit äh, hinter dem Tor mit diesem Zusammenstoß. Ähm, trotz alledem äh, muss man dann mit drei Reihen einfach das Spiel ein bisschen besser managen, nicht so viele Scheiben um, äh, also Turnover äh, vermeiden und äh, das Spiel dann sag mal auch ein bisschen für sein zu sein nutzen gestalten. Gibt es eurerseits Fragen an die beiden Trainer? Ich habe gerade schon mal gesagt, dass es da eben nicht so ist, aber vielleicht auch der Kölner dritte in die Ecke und dann gerne. Und, ähm, du hast es ja gesagt, es waren viele Punktgewinne auch, ähm, viele Tore, die zu den richtigen Momenten gefallen sind. War das was, was ihr auch die Tage dann mehr auf dieses Spiel trainiert habt? Weil vom Vorcheck war es gefühlt so ein bisschen anders wie am ersten Wochenende es wirklich gespielt habt. Nee, ich glaube schon, dass wir, wir haben versucht, mit zwei Mann vorzuchecken, Druck zu machen. Und ähm, wir haben eigentlich, äh, es gab keine, gar, gar keine besondere ähm, Abweichung unseres Spiels heute, sondern wir, haben, äh, wir, wollten, wir wussten, dass es heute ein schweres Spiel wird von Anfang an, weil das ist der, der, das Eröffnungsspiel für Krefeld und äh, wir spielen natürlich besonders heiß. Ähm, und da war für uns wichtig, dass wir die ersten Minuten überstehen, das erste Drittel überstehen. Und dann die 3 gegen 5 Situation war natürlich äußerst ungünstig äh, mit, der, mit, dem, mit dem Plan. Ähm, aber wir sind da, wir haben da mit viel Einsatz und Kampfgeist haben uns da, sind wir da durchgekommen. Und dann, ähm, wie gesagt, haben wir dann auch äh, mit unserem Druck ein paar Mal die Scheibe erkämpft. Ich glaube, das ist auch Barry, haben ein paar Mal die Scheibe erkämpft. Und äh, ja, es ist eben jetzt so, wie wir spielen wollen. Wir wollen an die Scheibe bleiben und Druck machen. Wie hält man das dann als Trainer so im dritten Drittel, wenn du 5 0 6 0 führst? Gehst du dann hin und sagst, mit dem Blick auf Sonntag, jetzt bin ich mal gar nicht raus oder lässt du das dann eher laufen? Ich glaube, es ist auch ein Part, den die, ein Teil, den die Mannschaft lernen muss, mit einer, mit einer, mit einer Führung zu spielen und wie du, dass du dem Gegner nicht keine Chancen gibst, schnelle Konter zu laufen, sondern dass sie, wenn sie kommen, immer von hinter ihrem Tor kommen müssen oder tief aus ihrem Drittel, dass da die Scheiben, wir haben eben das Wort Puckmanagement ein paar Mal gehört und das ist eine ganz wichtige Sache, wenn du, für, wenn du, wenn du in Führung bist. Und Jetzt ist es bei 5-0 vielleicht nicht ganz so kritisch, aber du kannst ja auch mal 2-1 vorne sein mit 10 Minuten oder, oder 3-2. Und dann ist es schon wichtig, welche Entscheidung du jetzt triffst. Ich glaube, wir haben uns haben das zum größten Teil ganz gut gemacht. Und ja, freut mich natürlich über das Sieg. Danke. Anuk, von der Punkt. Könnt ihr schon sagen, was ein Chemie ist? Habt ihr das schon mitbekommen? Um, also, ich weiß äh, aus, aus, äh, vom, vom Doc. Äh, ist eine Oberkörperverletzung, was genau die Diagnose werden wir halt überprüfen müssen. Ähm, wie gesagt, ich habe gerade kurz mit Jimmy auch gesprochen, äh, ich sagte, ja, blöd gelaufen, dann hatte ich schon äh, eine Weile damit zu kämpfen ähm, und, und hofft, dass das jetzt nicht allzu schlimm ist, aber äh, genauere Diagnose, denke ich, werden wir im Verlauf des Wochenendes oder dann zum Anfang der Woche bekommen. 